আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ম্যাথমেটিক্স একাডেমির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই পর্বে আমরা নবম শ্রেণীর গণিত বই থেকে একশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠার সমস্যা তিন নিয়ে আলোচনা শুরু করব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখার আহ্বান রইল আর ইতিমধ্যে আমি কিন্তু এই অধ্যায় থেকে তিনটা পার্ট আপলোড করেছি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় যারা এই অধ্যায়ে নতুন অথবা এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলো একটু কম বুঝো তাদেরকে আহ্বান করব অবশ্যই কমপক্ষে আমার প্রথম পার্ট যে ভিডিওটি দেওয়া আছে সেটা মনোযোগ সহকারে দেখে তারপর অঙ্কগুলো করো আর সেই ভিডিওটা যদি দেখা হয়ে যায় তাহলে এটা তুমি খুব সহজে বুঝতে পারবা তারপরও কিন্তু আমি এই ভিডিওর মধ্যে চেষ্টা করব যতটা সম্ভব ডিটেলসে করানোর জন্য তো কথা না পারি আমি চলে যাচ্ছি প্রশ্নে খেয়াল করো বলছে কি একটি খুঁটি এমনভাবে ভেঙে গেল যে তার অবিচ্ছিন্ন ভাঙ্গা অংশ খুঁটির গোড়া থেকে দশ মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে মাটিতে খুঁটির স্পর্শবিন্দুর অবনতি কোন ত্রিশ ডিগ্রি অবনতি কোন হচ্ছে কত ত্রিশ ডিগ্রি খুঁটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য কত এই মানটা আমাদের বের করতে হবে তো প্রথমে আসি আমি এই অবনতি কোন জিনিসটাকে সেটা নিয়ে আলোচনা করি অবনতি কোনটা হচ্ছে মূলত খেয়াল করো আমাদের চিত্রগুলো হয় কেমন এইভাবে যদি তুমি চিন্তা করো এই যে এটা হচ্ছে মনে করো ভূমি ভূমির সাথে যে কোনটা উৎপন্ন হয় এটা নাম হচ্ছে উন্নতি কোণ আমরা তো জানি উন্নতি মানে হচ্ছে কি ভালোর দিকে অর্থাৎ উপরের দিকে তো এই কোণটা হচ্ছে কোন দিকে দেখাচ্ছে উপরের দিকে দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে কি কোন উন্নতি কোণ আর যদি বলে কোনো বিন্দু তো অবনতি কোণ অবনতি কোণ বলতে তোমার বোঝাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে এভাবে এটা মনে করা হচ্ছে তোমার ভূমি এটা ভূমির সমান্তরালে একটা রেখা আমাদের কল্পনা করতে হবে তারপরে এভাবে যখন যুক্ত করব আমার এই পাশে যে কোনটা উৎপন্ন হবে নিচের দিকে এটা না কিন্তু কোনটা এই পাশেরটা বাহিরের দিকের নিচের দিকে যে কোনটা এটা নাম হচ্ছে অবনতি কোণ এই কোনটা হচ্ছে গিয়ে কি কোন অবনতি কোণ উন্নতি হলে তোমার এই যে দেখো উন্নতি হলে নিচের থেকে উপরের দিকে আর অবনতি হলে উপর থেকে নিচের দিকে এটা মাথায় রাখতে হবে ভালো মতো তবে একটা বিষয় হচ্ছে কি উন্নতি কোণ আর অবনতি কোণ দুইটার মানে কিন্তু সেম হয় অবনতি কোণ যেটা দেওয়া থাকে সেই মানটাই কিন্তু উন্নতি কোণের মধ্যে আসে সেটা কিভাবে আমি অঙ্ক করতে করতে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো তো খেয়াল করো আমরা প্রথমে যে কাজটা করব এই অঙ্কটা করতে গিয়ে একটা চিত্র আঁকতে হবে উদ্দীপকটা বুঝে অর্থাৎ প্রশ্নটা বুঝে প্রশ্ন বলছে একটি খুঁটি এমনভাবে ভেঙে গেলো ভাঙ্গা অংশ অবিচ্ছিন্ন ভাঙ্গা অংশ খুঁটির গোড়া থেকে দশ মিটার দূরে তো আমরা একটা খেয়াল করি মনে করি এটা হচ্ছে আমাদের একটা খুঁটি এ হচ্ছে আমাদের খুঁটি খুঁটিটা মনে করো এই জায়গায় ভেঙে গেল আর এ হচ্ছে আমাদের মাটি ভেঙে এই ভাঙ্গা অংশটা ভাঙ্গা অংশটা এটা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয় নাই ভাঙ্গা অংশটা মনে করো এভাবে মাটিতে পড়ে আসে এভাবে কি আছে মাটিতে পড়ে আসে এটা হচ্ছে খুঁটির কী অংশ ভাঙ্গা অংশ তো মাটি থেকে বলছে কি দেখো গাছের গোড়া থেকে দশ মিটার দূরে মাটিতে স্পর্শ করছে তাহলে এটা হচ্ছে গাছের গোড়া এই যে দূরত্ব এসে কি মাটিতে স্পর্শ করছে তাহলে এই দূরত্বটা হচ্ছে আমাদের কত মিটার দশ মিটার আর আরেকটা কোন বলছে যে খুঁটির স্পর্শবিন্দুর অবনতি কোণ হচ্ছে কত ডিগ্রি ত্রিশ ডিগ্রি তাহলে অবনতি কোণ যে যদি বলে আমরা কি করব এইখানে একটা সমান্তরাল রেখা চিন্তা করব এই যে সমান্তরাল একটা রেখা চিন্তা করতে হবে কার ভূমির সমান্তরালে তাহলে এইখানে যে কোণটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে কি অবনতি কোণ আর এই কোণটার মানে আমাদের দেওয়া হচ্ছে কত ডিগ্রি ত্রিশ ডিগ্রি এ হচ্ছে কি আমাদের মূলত তত্ত্ব তো আমরা এখন এটাকে এ বি সি দিয়ে সাজিয়ে নেব তো ধরে আমরা এ বি সি হচ্ছে খুঁটি এটা সি বিন্দুতে ভেঙে গেছে ডি বিন্দুতে মাটিতে পড়ছে তো এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে ডি প্রাইম বাস এতটুকু হলেই হলো তখন আমরা উদ্দীপকের সাথে এই চিত্রটা একটা বর্ণনা দেবো সংক্ষিপ্ত যে ধরে সম্পূর্ণ খুঁটি সম্পূর্ণ খুঁটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে কি কি এ বি মিটার এই এ বি এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ খুঁটি সি বিন্দুতে ভেঙে গেছে সি বিন্দুতে ভেঙে ডি বিন্দুতে মাটি স্পর্শ করে ডি বিন্দুতে কি করে মাটি স্পর্শ করে তাহলে আমাদের এই বিডির মান হচ্ছে কত মিটার দশ মিটার এটা হচ্ছে গাছের গোড়া গোড়া থেকে দশ মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করছে বলছিল তাহলে আমরা বলতে পারি সুতরাং বিডি সমান সমান হচ্ছে কত মিটার দশ মিটার এবার আমাদের অবনতি কোন দেওয়া ছিল অবনতি কোন হচ্ছে কত ত্রিশ ডিগ্রি তাহলে অবনতি কোন হচ্ছে কোনটা এইটা এই পাশেরটা এটা হচ্ছে 
डि सी डि प्राइम तुम्हारा इच्छा मत नाम दीते कि डि सी डि प्राइम अवनतिकोण अवनतिकोण डि सी डि प्राइम इक्वल हम कत डिग्री त्रिस डिग्री सूतरा ये और ये क्योंकि परस्पर समान यगला के बोले एकानरकोण ये पास दुईटा कण के बोले एकानरकोण तो मैं बोलते सूतरा डि सी कण बी डि सी कण डि सी कण इक्ल हम कत त्रिस डिग्री कारण हिसाब लिखब एकानरकोण आशा करी एतटुक अपना बुझे आर एक प्रथम थे आसि मनोज सहकार देखें ए बी हे गाज सी बिंदुते गाच ना खुटी सी बिंदुते भेगे डि बिंदुते क्यों कर लो मटी स्पर्श कर लो गाचर गोड़ा थे यार दूरत हो कत दस मीटार हमारे अवनति को देवा त्रिश डिग्री तेल अवनति को जो देवा थे तेल से रखते हैं भूमि समानर एक रेखा ही क्या कल्पना करते हैं सेटार साथ ही ये कौन है यहाँ अवनति को तो हमें क्यों करब अवनति को आर उन्नति को दुटे क्योंकि सेम है कि हिसाब से दुटा हे तुम्हार क्यों एकानरकोण ये दुटा हे एकानरकोण आप जी एकानरकोणगुल्लो हम परस्पर समान है अच्छा तेल एन आसो परवर्ती अंश हमें परवर्ती क्या एन शुरू करब क्यों हमारे क्ज हो प्रश्न चिकी प्रश्न चिकी की सम्पूर्ण खुटी दुर्ग बेर करा तो सम्पूर्ण खुटी दुर्ग ये क्योंकि एक बारे बेर करतेब ना हमें एक भेगे भेगे क्ज करते हैं हे ख्याल करो ये देखो ये अंशा इखने जो अंश आटे क्योंकि भेगे ये मटीत पड़े तर ए सी और सी डी ए दुईटा मान क्यों क्यों एक ही आर बोलते हमारे अंशा ये ए सर जो अंश है ये भेगे क्योंकि तुम्हारे घूरे मटीत इसे पड़े तेल ए सर जतटूक सी डी टाओ क्यों ततटूक है तो ये विषय तो एक लिखे दीते सीखने चाले लिखे दीते एवं ए सी समान समान हो सी डी ए दुईटा सेम ओके डान एन आप क्या चले आस देखो एक मान एखे देवा कत दस मीटार और यहाँ के धरे नहीं कत डिग्री त्रिस डिग्री धरे दीसी ना इट जो त्रिस तेल इत कत त्रिस डिग्री है यहाँ दस मीटर एट कत त्रिस डिग्री तेल एटे कि भूमि भूमि सोजाई पास जेटा यटार नाम हि लम्ब आशा करी तुम्हारे मन आर एट तो समकोण तुम्हारा जो ही गाचर गोड़ा तो समकोण समकोण उल्टा दिखे जेटा यटार नाम हि अतिबुज तेल लम्ब अतिबुजे सूत्रगू आशा करी अपन एखो पर्त खेल आसे जदि मने ना थे एक छकटा देखे ये हे प्रथम पार्ट ये प्रथम पर्व जो है सेटार छक ये भूमि मान देव आज है जो लम्ब प्रथम बेर कर भूमि और लम्ब कथा से देखते हैं देखो भूमि लम्ब ए भूमि कथा आसे ये लम्ब ए भूमि और सूत्रे टेन थीटा तेल प्रथम जो क्ज करब टेन थीटर सूत्रता व्यवहार करब तो एन आप लिखब जो त्रिभुज त्रिभुज यटार नाम कि बी सी डी त्रिभुज बी सी डि ए टेन को देवा से डि को टेन डि इक्ुअल हि कि सूत्र पे टेन थीटा समान लम्ब डिवाइडेड बूमि तो हम लम्ब हे को बी सी और भूमि हे डि एबार् मान बस दी बा टेन ये को कत त्रिस डिग्री तेल टेन त्रिस डिग्री इक्ुअल बी सर मान हमें जानी ना तो बी सी थे बी डर मान हम कत टेन बात करते हैं बी सी के आलदा करते हैं तेल टेन क्यों एटार साथ गुण हो जाए मन मन ख्याल करो एटे मन मन कत वन आस बी सर सबसे वन गुण है टेन त्रिश डिग्री साथ टेन क्यों गुण है तेल बी सी इंटू वन तर मैं शुद्ध बी सी एटार साथ गुण है तरह तो टेन इंटू टेन कत डिग्री त्रिस डिग्री एक् टेन त्रिस डिग्री मान कत से एक देखते हैं कल के कल के ना आसने मैंने आगे पर्व में तुम्हारे बोलोम टेनर यह त्रिस डिग्री जो मान्ट वन बुट थ्री ए सिक्सटी डिग्री जो मान्ट रुट थ्री ये दुईट मान मुखस्त रखार जो बी दुईट मान अनेक बेसि व्यवहारित है अच्छा तो हमारे एखे लगते से कत टेन थ्रिस डिग्री टेन त्रिस डिग्री मान हम कत वन बुट थ्री तो ये टेन थ्रिस डिग्री परिवर्तन बस दीब वन बुट थ्री टेन इंटू वन बुट थ्री तर मैं इटे लिखते पर टेन डिवाइडेड बुट थ्री एट हे कार मान बी सी एर मान ये तुम्हारा चले दशमिक नहीं पर दशमिक निचि ना इन्हें रेखे दिल बस ये थकले असुविधा नहीं आसो आप बेर करब हम मैं ये अंश क्योंकि पे गेसि एक् पूरा गाच तो हमारे सह पूरा हे गाच ये पे गलम एखे अंश लागे ये अंशा तो चित्र मध्य पासीना क्योंकि यार समान आर एक बाबू हो सी डी 
তাহলে আমরা যদি সি ডির মান বের করতে পারি তাহলে বলবো যে কেমন পেয়ে গেলাম এসি তাহলে এসির সাথে বিসি যোগ করলে কিন্তু পুরোটা কী পেয়ে যাবো এবিটা পেয়ে যাবো তাহলে এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে কি বের করা সি ডির মানটা বের করা তো সি ডি যেহেতু অতিবুজ আমাদের ভূমির মান আছে তাহলে অতিবুজ এবং ভূমি আছে কোন সূত্রে আমরা সেটা খেয়াল করবো অতিবুজ এবং ভূমি খেয়াল করো অতিবুজ এবং ভূমি অতিবুজ এবং ভূমি আছে কোথায় কস সিটার মধ্যে তাহলে আমরা এখন কজের সূত্রে ব্যবহার করব আবার কজ কোন কিন্তু একই থাকবে ডি কজ ডি আমরা জানি কস সিটার সমান ভূমি বাই অতিবুজ তাহলে আমাদের ভূমি হচ্ছে কোনটা বিডি অতিবুজ হচ্ছে সি ডি তাহলে ভূমি হবে উপরে বিডি অতিবুজ হচ্ছে সি ডি নিচে মান বসে দিই কজ এটার মান হচ্ছে কত ডিগ্রি ত্রিশ ডিগ্রি ছিল বিডির মান আমরা জানি বিডির মান হচ্ছে কত টেন মিটার তাহলে এখানে টেন থাকবে সিডি মান জানি না সেটা নিচে রেখে দিলাম এখন আমাদের যেহেতু সিডি দরকার সিডিকে এই পাশে নিয়ে আসবো কস থ্রিশ ডিগ্রিকে নিচে নিয়ে আসবো তাহলে সিডি নিয়ে আসলাম টেন বাই কস থ্রিশ ডিগ্রি তোমরা চাইলে এখানে কস থ্রিশ ডিগ্রি মান বসছে তারপরে আরও গুণন করলে হবে অসুবিধা নেই তো এখন আমরা দেখব কস থ্রিশ ডিগ্রি মান কত এই যে দেখো কস থ্রিশ ডিগ্রি মান হচ্ছে কত রুট থ্রি বাই টু তাহলে এখন আমরা এই যে কস থ্রি ডিগ্রি এই জায়গার মধ্যে বসে দেব কত রুট থ্রি বাই টু উপর হচ্ছে টেন নিচে রুট থ্রি তার নিচে আবার কত টু তাহলে এটাকে আমরা এখন কি করব যে উপরে একটা অংশ নিচে কিন্তু আরেকটা ভগ্নাংশ এই ধরনের যখন থাকে তাহলে কাজ করতে হয় উপরেরটাকে ঠিক সোজা করে লিখলাম নিচেরটার নিচে যে ভগ্নাংশটা সেটার যে হর হর চলে যাবে উপরে লব রুট থ্রি ছিল সেটা চলে আসবে নিচে তাহলে টেন ইন্টু টু তাহলে কত হয়ে গেল টোয়েন্টি টোয়েন্টি বাই রুট থ্রি তাহলে পাচ্ছি আমরা টোয়েন্টি বাই রুট থ্রি এটা হচ্ছে কার মান সি ডি এর মান আগে পেয়েছি কার মান বি সি এর মান আমার দরকার হচ্ছে কি পুরা এ বি পুরাটা দরকার তাহলে এই অংশ পেয়ে গেলাম এই অংশ পেয়ে গেলাম তাহলে খেয়াল করেন আচ্ছা এখানে আমরা কি কার মান পেয়েছিলাম সি ডি আমরা এই লাইনটা একটু আবার লেখি সুতরাং সি ডি সমান টোয়েন্টি বাই রুট থ্রি তো আমাদের এই যে লাইনটা লিখছিলাম এ সি এবং কি সি ডিটা সমান তাহলে সি ডি পরিবর্তে আমরা লিখবো যে সুতরাং এ সি সমান হচ্ছে কত টোয়েন্টি বাই রুট থ্রি এখন হচ্ছে সম্পূর্ণ খুঁটি সম্পূর্ণ খুঁটির দৈর্ঘ্য ছিল আমাদেরকে সম্পূর্ণ খুঁটি ছিল এ থেকে বি পর্যন্ত সম্পূর্ণ খুঁটির দৈর্ঘ্য এ এটা কিন্তু বি সরি এটা হচ্ছে বি এ বি এ বিকে ভেঙে লিখলে আমরা পাই এ সি প্লাস বি সি এ সি প্লাস বি সি ওকে এ সির মানটা আমরা বসিয়ে দিই এ সির মানটা পেয়েছি হচ্ছে কত আমাদের এই যে টোয়েন্টি বাই রুট থ্রি টোয়েন্টি বাই রুট থ্রি আর বি সির মান হচ্ছে টেন বাই রুট থ্রি টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি প্লাস টেন ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি এবার এটাকে আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে হিসাব করে দিব মান কত আসে তো আবার তোমরা চাইলে হাতে হাতেও করতে পারো দেখো লসাগু হচ্ছে কত যেহেতু হর দুইটা একই তাহলে লসাগু রুট থ্রি হবে আর এখানে হবে টেন প্লাস হচ্ছে কত টোয়েন্টি তাহলে হচ্ছে কত থার্টি ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি বাস থার্টি বাই রুট থ্রি এবার দশমিক ক্যালকুলেটার দিয়ে হিসাব করলে যা আসবে তা অথবা এতটুকুর মধ্যে রেখে দিলেই হবে এটা হচ্ছে আমাদের কি সম্পূর্ণ খুঁটির দৈর্ঘ্য আশা করি আপনারা সমাধানটা বুঝতে পারছেন এরপরে যদি কারো অসুবিধা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর যদি ক্লাসটি বুঝে থাকো তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও এবার আমরা সমাধান করব হচ্ছে জোড়ায় কাজটা একশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা জোড়া গাছ খেয়াল করো কি বলছে একটি নদীর এক পারে দাঁড়িয়ে তোমার থেকে আর আড়ি অপর পারে একটি গাছকে লক্ষ্য করলে তুমি নদীর পার দিয়ে পঞ্চাশ মিটার এমনভাবে হেঁটে গেলে যে ওই গাছটির তোমার বর্তমান অবস্থানের সংযোগ রেখায় তোমার চলার পথের সাথে ত্রিশ ডিগ্রি কোণ তৈরি করলো তোমার প্রথম অবস্থান থেকে নদীর ওপারের দূরত্ব কত তো খেয়াল করো এখানে বিষয়টা বলছি কি মনে করো তুমি আগে এখানে ছিলা নদীর এই পারে একটা কি আছে গাছ আছে এই জায়গার মধ্যে তুমি এখান থেকে পঞ্চাশ মিটার হেঁটে এখানে আসলা সরাসরি তোমার এখান থেকে যদি গাছকে আমি সংযুক্ত করি তাহলে এটা আগের তুমি যেই রাস্তা দিয়ে এসেছো রাস্তার সাথে ত্রিশ ডিগ্রি কোণ তৈরি করে এখন কথা হচ্ছে তোমার আগের অবস্থান থেকে এই গাছের দূরত্বটা কত সেটা বের করতে হবে আশা করি প্রশ্নটা তোমরা বুঝতে পারছো এখন কথা হচ্ছে চিত্রটা তোমরা আঁকবে কীভাবে এখানে যাচ্ছ তুমি এই নদী আর এখানে এ বি এভাবে তুমি আঁকতে পারো তো আমি তোমাদেরকে এঁকে দেখাচ্ছি খেয়াল করো ধরো এটা হচ্ছে তোমার কি নদী এ হচ্ছে তোমার নদী এখানে হচ্ছে গাছ তোমার আগের অবস্থান ছিল এখানে এই যে এখানে তারপরে তুমি হেঁটে এখান থেকে মনে করো এ পর্যন্ত আসলা এখানে আসলা 
তাহলে গাছের সাথে তোমার যে সরাসরি দূরত্ব সেটা হচ্ছে এটা তুমি নাম দিয়ে দিচ্ছো মনে করো গাছ হচ্ছে এই বিন্দুতে তোমার বি হচ্ছে আদি অবস্থান সি হচ্ছে পরের অবস্থান আর এখানে তোমার যে কোনটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে কত ডিগ্রি ত্রিশ ডিগ্রি এখন প্রশ্ন হচ্ছে আদি অবস্থান থেকে তোমার সরাসরি এই যে দূরত্ব গাছের দূরত্বটা কত এটা বের করতে হবে তো আসো আমরা প্রশ্নের সাথে মিল রেখে কথাগুলো একটু বর্ণনা দিয়ে দিই দেখবো কি যে ধরে আদি অবস্থান বি এবং বর্তমান অবস্থান সি বিন্দুতে আর গাছের অবস্থান হচ্ছে কোথায় এ বিন্দুতে গাছটি এ বিন্দুতে অবস্থিত বাস এ হচ্ছে আমাদের তথ্য আমাদের যে তথ্যগুলো দিয়ে দেওয়া ছিল আমরা সেই তথ্যটাকে তুলে ফেলাম এখন আসলে আমরা সমাধান শুরু করে দিই তাহলে আমাদের প্রথমে যে বিষয়টা খেয়াল করতে হবে আমাদের দরকার হচ্ছে কোনটা এই অংশটা তা আমরা যদি খেয়াল করি এই কোনটা যেহেতু দেওয়া আছে আর এই দিকে দূরত্বটা বলে দিচ্ছে কত মিটার আমাদের পঞ্চাশ মিটার যে বলছে পঞ্চাশ মিটার হেঁটে গেছে তাহলে এটা একটু লিখে ফেলি যে সুতরাং বি সি ইকুয়াল হচ্ছে কত মিটার পঞ্চাশ মিটার এখন দেখো এটা কোন কোনের সোজা উপরের বিপরীত দিকে যেটা এটা নাম হচ্ছে কি লম্ব তার মানে আমাদের লম্বের মানটা কী করতে হবে বের করতে হবে ভূমির মান দেওয়া আছে কোন দেওয়া আছে তাহলে লম্ব এবং ভূমি কোথায় আছে আশা করি আপনাদের এতক্ষণে মুখস্থ হয়ে গেছে লম্ব এবং ভূমি এটা হচ্ছে টেন থিটার সূত্র তাহলে আমরা নিব যে ত্রিভুজ এ বি সি এ সূত্র নিব কোনটা টেন টেন কোন দেওয়া আছে কোনটা সি তাহলে আমরা লিখবো টেন সি ইকুয়াল সূত্র জানি কি লম্ব হয় উপরে ভূমি হয় নিচে তাহলে লম্ব হচ্ছে কোনটা এ বি ভূমি হচ্ছে কোনটা বি সি এ বি বাই বি সি বা টেন সি কোনে মান হচ্ছে কত ডিগ্রি ত্রিশ ডিগ্রি ইকুয়াল এ বির মান তো আমরা জানি না তাহলে এ বির জায়গায় এ বি থাকবে বি সির মান পেয়েছে কত ফিফটি তাহলে এখানে ফিফটি বসিয়ে দিলাম এখন আমাদের কাজ কিন্তু প্রায় শেষের দিকে একটু খেয়াল করো এখন আমাদের যেটা করতে হবে টেন থার্টি ডিগ্রি মান কত সেটা বসাতে হবে তো আমরা জানি টেন থার্টি ডিগ্রি মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই রুট থ্রি আশা করি এতক্ষণে মুখস্থ হয়ে গেছে টেন থার্টি ডিগ্রি বলে ওয়ান বাই রুট থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি বলে শুধু রুট থ্রি ইকুয়াল এখানে আছে এ বি ডিভাইডেড বাই ফিফটি তা আমার দরকার কার মান এ বির মান তাহলে এ বির সাথে রুট থ্রি গুণ হবে পঞ্চাশের সাথে এক গুণ হবে তাহলে আমরা পাচ্ছি কি যে এ বি রুট থ্রি ইকুয়াল পঞ্চাশেকে কত পঞ্চাশ আমার দরকার শুধু এবি তাহলে এবিকে রেখে দিলাম রুট থ্রি গুণ আছে দিকে ভাগ হয়ে যাবে ফিফটি ডিভাইডেড বাই কত রুট থ্রি বাস এটা হচ্ছে আমার এবি অর্থাৎ সরাসরি দ্রুত তো তুমি চাইলে এতটুকুর মধ্যে উত্তর দিয়ে দিতে পারো অথবা ক্যালকুলেটারে পঞ্চাশকে রুট থ্রি দিয়ে ভাগ করলে যে দশমিকের মানটা আসবে সেটা লিখে দিলেই হবে তাহলে এখন আমরা লিখে দেব যে সুতরাং প্রথম অবস্থান থেকে প্রথম অবস্থান থেকে নদীর ওপারে গাছের দূরত্ব নদীর ওপারে গাছের দূরত্ব সেটা হচ্ছে কত ফিফটি ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি মিটার বাস এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর তো আজকের পর্ব এই পর্যন্ত রইল দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে যাওয়ার আগে একটি কথা যদি ক্লাসটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে আপনার বিদ্যালয়ের নামটা বলে যাবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে এই অধ্যায়ের অনুশীলন সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ